हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों स्वागत है आपका मैथ मैजिक में मैं हूं भागीरथ और हम पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तो पिछले वीडियो में हमने नाइन एक्सरसाइज नाइन के कुछ क्वेश्चंस किए थे जो हाइट एंड डिस्टेंस के रिलेटेड थे इस वीडियो में भी हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ये पूरी सीरीज हम चला के आ रहे हैं जिसमें हमने नाइन्थ एक्सरसाइज नाइन्थ के कई सारे क्वेश्चन किए हैं हमने फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर टेन के बाद नाइन्थ इलेवंथ क्वेश्चन पर तो अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे तो प्लीज पिछले वीडियोज देखिए और उनमें जो क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चन समझिए ताकि आपको ये वीडियो और इसके क्वेश्चन समझना और ज्यादा आसान हो जाए अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवंथ है उस क्वेश्चन में कुछ इस तरह का आ गया कि एक टावर है ए बी नाम का टावर है और एक रिवर का रिवर है ठीक है ये रिवर ऐसे चौड़ी रिवर है इस तरफ जो है वो खड़ा है टावर और दूसरी तरफ से एक कोई बंदा यहां से देख रहा है सी पॉइंट से तब जब वो देख रहा है तो जो उसका एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है ऊपर टावर के टॉप को देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है फिर जब वो आ, थोड़ा सा पीछे जाता है यानी 20 मीटर पीछे 20 मीटर पीछे जाता है तो पॉइंट डी पे पहुंच जाता है और जब वो वहां से ऊपर देख रहा है तो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री का तो हमको कहा है कि इन सब डेटा की मदद से ये सब चीजें जो दे रखी है उनकी मदद से ये हाइट पता करो और ये विर्थ पता करो कि ये कैनल ये जो रिवर है वो कितनी चौड़ी है ठीक है तो इसको हम क्या करेंगे क्वेश्चन को वही दो हिस्सों में बांट लेंगे दो हिस्सों में यानी दो ट्रायंगल्स में बांट लेंगे अब जो हमारा सबसे पहला ट्रायंगल बनेगा वो होगा ए बी डी जो बड़ा वाला ट्रायंगल है और उसके अंदर एक जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो है ए बी सी अब आपको क्या देखना है फिर से वही चीज देखनी है जो हमने पिछले वीडियो में कई सारे क्वेश्चन में देखी कि कॉमन क्या है तो इन दोनों में कॉमन है ए बी तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ मैं ए बी सी जो अंदर वाला छोटा वाला ट्राइंगल है वो कंसिडर कर लेते हैं उसका सोल्यूशन करते हैं फिर उसको भूल जाते हैं फिर यहां लगाएंगे हम टेन कहां पर यहां पर क्यों लगा रहे टेन क्योंकि ये वाली साइड कौन सी डी बी और ये वाली साइड ए बी ये दोनों साइड सी हैं जो दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है या दोनों ट्रायंगल में कहीं ना कहीं आ रही है ये जो हाइपोटेनियस है उसका कहीं ज्यादा रोल नहीं है तो हमने टेन थीटा लगाया टेन थीटा क्या करता है अपोजिट साइड और एडजस्टन साइड पर करता है तो टेन थीटा ये वाली अपोजिट साइड होगी ये वाली एडजस्टन साइड हो जाएगी तो टेन लगा रहे हैं सी पर तो जो अपोजिट साइड होगी वो ए बी होगी और एडजस्टन साइड जो होगी वो बी सी होगी तो टेन की वैल्यू रख लू मैं टेन सिक्सटी डिग्री और ए बी पता नहीं ना ही बी सी पता है दोनों में से कुछ भी पता नहीं और टेन की जो वैल्यू है वो है रूट थ्री ये पता है बस यहाँ टेन की वैल्यू रख ली और आगे सोल्यूशन कर दिया यहाँ तक आके रुक जाना है फिर देखना है कि यहाँ से हम किस अकेला करेंगे किसी एक को अकेला करके दूसरे की वैल्यू निकालेंगे तो मैं यहाँ से बी सी को अकेला कर लेता हूँ और उसकी मैंने वैल्यू निकाल दी कुछ इस तरह क्या किया BC को उधर ले गया रूट थ्री को नीचे लेके आ गए तो ये वैल्यू आ गई ये आ गया हमारा इक्वेशन वन अब पहला इक्वेशन आ गया अब ये ट्रायंगल को भूल जाना वो ट्रायंगल है ही नहीं अब आ गया ट्रायंगल बाहर वाला बड़ा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल यानी ए बी डी वाला ट्रायंगल अब इस ट्रायंगल के अंदर एंगल बना हुआ है मेजर एंगल डी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री मेजर एंगल डी थर्टी डिग्री बना हुआ है वहां पर मैं लगा दूंगा टेन डी तो टेन डी जब लगाऊंगा तब यहाँ पर देखना है कि एक तो ये लगेगी अपोजिट साइड और एक तो ये पूरी एडजस्टेंट साइड अब एडजस्टेंट साइड में आप देखिए कि एडजस्टेंट साइड जो है वो डी बी है और वो किस किस से मिलकर बनी हुई है तो यहां पर मैं लिख लेता हूं डी बी इज इक्वल टू दो साइड से मिलकर बनी हुई है डी सी डी सी प्लस बी सी दो साइड से मिलकर बनी हुई है ये पूरी ये पूरी पूरी दो हिस्सों से दो टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है तो जब भी हमें यहां पर इस पोर्सन को कर लेते हैं तो जब भी हमें वैल्यू चाहिए होगी किसी एक की इनमें से किसी एक की वैल्यू चाहिए तो दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग कर लेंगे इसको तो देखते हैं पहले यहाँ पर हम कि ए बी तो आना फिक्स है क्योंकि अपोजिट साइड है और एडजस्टेंट साइड में डी बी आने वाली है क्या आने वाली है डी बी आने वाली है अब डी बी को दो हिस्सों में तो ये हो गया डी सी प्लस बी सी लिख सकते हैं हम डी सी प्लस बी सी तो मैंने डी इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया तो टेन डी तो यहाँ वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं अभी साथ साथ में डी की वैल्यू थर्टी डिग्री ए बी की पता नहीं और यहाँ से डी बी की वैल्यू दो हिस्सों में पुट करनी है तो डी सी पहले मैं इसको एक बार ये भी बना लेता हूँ डी सी ताकि समझने में ज्यादा आसानी हो जाए तो इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया हमने यहाँ पर अब आगे करेंगे तो टेन थर्टी की वैल्यू रख ली ये हो गई टेन थर्टी की ए बी की पता नहीं है वही फाइंड करनी है हाइट डी सी पता है कितना ट्वेंटी मीटर्स वो पीछे गया था ना जो बंदा ट्वेंटी मीटर्स पीछे गया था तो ट्वेंटी प्लस सी बी सी बी सी बी सी बी यहाँ से ले लेंगे सी बी ए बी अपॉन रूट थ्री तो ये हमने क्या किया वैल्यू सारी इक्वेशन वन की जो वैल्
तो इसको चेंज करने का एक रीजन ये है कि यहाँ ऊपर ये भी है यहाँ भी ये भी है तो पूरा के पूरा जो इक्वेशन है वो आप देख सकते हैं कि पूरा पूरा इक्वेशन किस में बन चुका है एक ही टर्म में बन चुका है और वो टर्म किसको लेके आएगी हाइट को जो हमें निकालना है तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बनेगा ट्वेंटी प्लस ए बी अपॉन रूट थ्री क्या हुआ ये ऊपर गया है ये इधर आ रहा है तो इक्वस टू में ए बी इंटू रूट थ्री हो जाएगा बस यहाँ तक क्लियर है अब हम ए बी की वैल्यूज को एक तरफ रख लेंगे ट्वेंटी एक तरफ रख लेंगे तो ये ए बी रूट थ्री ए बी रूट थ्री या रूट थ्री ए बी कुछ भी लिख सकते हैं तो हम लिख दिया रूट थ्री ए बी एक तरफ आ गया और हमने इसको इधर बुलाया था तो ये प्लस का माइनस का बन गया इस तरफ आके और इक्वल्स टू में ट्वेंटी को हमने कुछ नहीं किया इक्वल्स टू में ट्वेंटी अब आपको लग रहा होगा कि इसको मैंने जब इधर बुलाया फिर इधर क्यों लिखा तो ये आ, क्या होता है कि हम लोग जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो मैंने इसको यहाँ बुलाया था ये माइनस का हुआ था फिर ये पूर, पूरा के पूरा टर्म हमने आगे ला रख दिया और ये ट्वेंटी इस तरफ हो गया फिर हमको क्या करना है दोनों में से कॉमन निकालना है तो ए बी इज इक्वल दोनों में कॉमन आ गया रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी ये सेम वही के वही पोर्शन आ गया जो पिछले एक वीडियो में एक क्वेश्चन में था कि यहाँ पर कुछ वैल्यू थी और इसको सॉल्व करना था तो अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे यानी रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री को सॉल्व करेंगे ए बी को अकेला छोड़ेंगे जैसे ए बी अकेला छूटेगा हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आ गया था यहाँ तक हमारा सोल्यूशन हो चुका था अब यहाँ से हमको ए बी को अकेला छोड़ना है तो आप ए बी को अकेला छोड़ने के लिए ऐसे करेंगे कुछ कि ए बी रहेगा इधर और मल्टीप्लीकेशन में ये सॉल्व हो जाएगा पहले तो यहाँ पर भी वन है नीचे जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं उसके वन तो होता ही है और हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये क्या होगा रूट थ्री से रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा वो सामने वाले से मल्टीप्लाई होगा तो रूट थ्री से रूट थ्री थ्री वन से वन वन और डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो रूट थ्री और ये बीच में माइनस आ जाएगा तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको इससे इसको इसके और दोनों आपस में नीचे मल्टीप्लाई होगा और इक्व टू में ट्वेंटी बस यहाँ से आपको क्या करना है अब ए की तो वैल्यू निकालनी है सर तो ए बी इज इक्व टू यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं ये हो गया टू ये हो गया टू और ये हो गया रूट थ्री और इज इक्व टू ट्वेंटी तो आप ए को अकेला छोड़ सकते हैं अब ए को जब अकेला छोड़ने जाएंगे तो देखना ए बी के मल्टीप्लीकेशन में कौन है टू वो ट्वेंटी के डिविजन में भेज दो तो डिविजन में भेज दिया और ए बी के डिविजन में कौन था रूट थ्री तो वो ट्वेंटी के मल्टीप्लीकेशन में भेज दो बहुत इजी सा कंसेप्ट है बस यहाँ पर आके हमें क्या करना है टू वन जा टू टेन जा तो ए बी यानी बिल्डिंग की हाइट जो है वो टेन रूट थ्री मीटर है ये हमने बिल्डिंग की हाइट निकाल ली यहाँ पर लिख देते हैं टेन रूट थ्री मीटर बस यहाँ से हमने क्या किया बिल्डिंग की हाइट निकाल ली और अब हमें क्या पूछा था ये ये जो आ, आ, जो सी है यानी उसकी रिवर की चौड़ाई कितनी है वो पूछी थी हमने आ, अभी एक फॉर्मूला बनाया था इक्वेशन वन बनाया था वो इक्वेशन वन क्या था इक्वेशन वन था बी सी इज इक्वल टू रूट थ्री इन टू बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन रूट थ्री यही था हमारा इक्वेशन वन ये हमने अभी बनाया था जो मैंने मिटा दिया अभी बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन रूट थ्री तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि अब हमारे पास ए बी की वैल्यू आ चुकी है तो अब यहाँ रख सकते हैं यहाँ रख सकते हैं तो बी सी भी निकल सकता है तो बी सी इज इक्वल टू ए बी यहाँ से लिख लेंगे टेन रूट थ्री अपॉन रूट थ्री ये तो ए बी की वैल्यू आई और ये हमने इक्वेशन बनाया था तो बी सी इज इक्व टू रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया तो ये हो गया टेन मीटर तो ये जो रिवर है वो चौड़ी कितनी है टेन मीटर चौड़ी है अगर इसमें एक और पूछा गया होता है सपोज एग्जाम में आ जाए और, और कुछ भी पूछ ले कि ये पूछ ले कि वो जो डी डिस्टेंस है डी पॉइंट है वो यहाँ से कितना दूर है तो भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि अब अपने पा, अपने पास ट्वेंटी और टेन आ चुका है तो दोनों को प्लस कर दो थर्टी आ गया तो क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में थोड़ा सा एक ट्रिक कर दे वे ट्रिक कर दे और ये भी पूछ लें तो स्टूडेंट और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे निकालेंगे लेकिन कंफ्यूज नहीं होना अब तो इन दोनों को प्लस ही करना है और डिस्टेंस आ जाएगा थर्टी मीटर्स तो जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन भी यूज करना है अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सारे एंगल ऑफ एलिवेशन पे यानी ऊपर की तरफ देखते हुए किए अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें हम नीचे भी देखेंगे ऊपर भी देखेंगे तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन की एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है सी नाम की और उस पर उसको एक दूसरी बिल्डिंग से देख रहे हैं दूसरी बिल्डिंग से देख रहे हैं यानी यहां से देख रहे हैं तो ये जो बिल्डिंग है दूसरी बिल्डिंग जहां से देख रहे हैं उसकी हाइट जो है वो सेवन मीटर्स की है ये हो गया सेवन मीटर्स की उसकी हाइट है और इस बिल्डिंग पे खड़े हैं सपोज आप समझ लीजिए इस
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी नीचे देखना फोर्टी फाइव डिग्री ऊपर देखना यानी सिक्सटी डिग्री अब इस क्वेश्चन में हार्ड कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये सोचना है कि कॉमन क्या है अब कॉमन क्या है इधर तो यहां पर कॉमन है ये वाली साइड ये जो साइड है ना बी ये वाली साइड ऊपर भी कॉमन है ए ई नाम से ये कैसे कॉमन हुई कि ये कॉमन इस तरीके से हुई कि जब भी दो बिल्डिंग्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस नीचे से ऊपर तरफ सेम ही रहेगा तो यहाँ जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर भी डिस्टेंस है तो ये चीज इसमें कॉमन है जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कॉमन थी अब एक और चीज कि हमने अब तक जो फॉर्मूले लगाए थे ना सारे वो हम यहाँ से ऐसे लगाते थे कि अपोजिट साइड एडजस्टन साइड लेकिन इस बार टेन इस बार फोर्टी डिग्री ऊपर चला गया यहाँ पर आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करना है तो इसको भी सॉल्व किया जाता है इस तरीके से यहां से जो एक Z बन रहा है ये क्या बन रहा है एक Z बन रहा है तो ये क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इनको कहते हैं ए आई ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट यानी ये वाले अल्टरनेट एक दूसरे के अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल अंदर की तरफ बने हुए तो ये 45 है तो ये भी 45 है तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन इस, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के उनमें आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यूज करते हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूज किया तो ये 45 बन गया बस अब तो 45 आते हैं ये कॉमन वाली साइड थी बी डी निकाल देंगे तो ये ऊपर वाली साइड ए बी निकल जाएगी तो हम कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे नीचे वाला इन ट्राइंगल ए बी डी ये ट्राइंगल यूज कर रहे हैं इस ट्राइंगल का डेटा लिख लेता हूँ ए बी इज इक्वल टू सेवन मीटर और एंगल डी इज इक्व टू फोर्टी फाइव डिग्री इसकी मदद से मैं अब क्या निकालने वाला हूँ बी डी निकालने वाला हूँ तो देखते हैं कैसे निकलेगा बी डी तो आप क्या करेंगे टेन लगाएंगे कहां पर लगाएंगे टेन डी पर लगाएंगे और टेन डी इज इक्वल टू सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड ए बी और उसके पास वाली साइड यानी एडजस्टेंट साइड और टेन डी पर क्या रख देंगे टेन इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री यहां पर मैंने लिख दिया टेन फोर्टी फाइव डिग्री और ए बी क्या है ए बी है अपना सेवन और डी बी पता नहीं तो टेन फोर्टी फाइव कितना होता है वन होता है तो सेवन अपॉन डी बी तो बी डी या डी बी कुछ भी कह सकते हैं तो डी बी बी डी की वैल्यू जो है वो आ गई हमारी सेवन मीटर्स तो ये हमने लगा दिया बी डी इज इक्व टू सेवन मीटर तो ये भी कितना है सात सात मीटर यानी सेवन मीटर का है क्या किया हमने टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू रखी और बहुत सिंपल सा स्टेप है और ये हमारी एक वैल्यू आके रेडी है अब हम इसी की मदद से इसको ऊपर ले जाएंगे यानी जितनी वैल्यू यहाँ है उतनी वैल्यू यहाँ भी हो जाएगी तो ये भी हो जाएगा सेवन मीटर्स का ये हो गया सेवन मीटर्स का अब ये सेवन मीटर्स आ गया तो हमें क्या करना था ये वाली चीज फाइंड करनी है अब आपको क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि बड़ी वाली बिल्डिंग है ना डी इसकी हाइट क्या है तो वो भी हम कैसे फाइंड करेंगे बड़ी वाली बिल्डिंग की हाइट कि ये जो बिल्डिंग है उसकी हाइट दे रखी है तो ये के यहाँ पर भी होगी तो ये भी सेवन मीटर्स का हो गया लो हो गया काम आधा तो आ चुका है आधा ऊपर का पोर्शन निकालना है तो यहाँ से सेवन मीटर्स और सिक्सटी डिग्री की मदद से ये तो निकाल ही सकते हैं तो वो निकाल लेंगे अभी तो इसमें क्या करेंगे आप एक स्टेटमेंट लिख लेंगे पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बी डी इज इक्व टू ए इज इक्व टू सेवन मीटर्स तो ये हमने लिख लिया स्टेटमेंट एक और एक चीज लिख लेंगे कि ए बी इज इक्व टू डी ई इज इक्व टू सेवन मीटर्स ये दोनों चीजें हमने एक बार यहाँ बीच में लिख ली अब हम ट्राइंगल यूज करने वाले हैं कौन सा वाला ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला ए डी सी वाला तो मैं लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल ए डी सी ए डी सी ट्राइंगल के अंदर हमारे पास कौन कौन से वैल्यूज अभी रेडी है ए ही रेडी है एक तो सेवन मीटर्स और एंगल ए पर सिक्सटी डिग्री बना हुआ बस दो ही चीजें काफी है हम ये वाली साइड निकाल लेंगे अब सीई तो सीई को मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ जो मुझे निकालनी है बस इसी तरीके से सीई निकालना है तो हम यहाँ पर लगा देंगे फिर से वही एन ए इज इक्व टू अपोजिट साइड यानी सीई सीई वाली अपोजिट साइड अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा एडजस्टेंट साइड यानी ए तो टेन के ए की जगह क्या है सिक्सटी डिग्री है तो टेन सिक्सटी डिग्री इज इक्व टू सीई पता नहीं वही निकालना है और ए पता है सेवन मीटर्स तो यहाँ से हम लिख देंगे रूट थ्री सी ई अपॉन सेवन ये रूट थ्री कहाँ से आया ये आया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ये आ गया रूट थ्री तो सी ई इज इक्व टू सेवन रूट थ्री मीटर्स ये कैसे निकाल दिया सेवन रूट थ्री सी ई को अकेला छोड़ा तो सेवन ऊपर चला जाएगा तो सेवन इंटू रूट थ्री तो सी ई की वैल्यू आ गई सेवन रूट थ्री मीटर्स बस सारा के सारा डेटा आ चुका है यानी सारी की सारी चीजें आ चुकी है इक्वेशन वन भी आ चुका है इक्वेशन टू भी आ चुका और इसकी मदद से आप फाइनली फाइंड क्या करना है वो देख लेता हूँ तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि फाइनली क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना था सी कितना है तो हमने देखा सी डी किस किस से बनकर बना हुआ है सी बना हुआ है सीई से और डी से सीई और डीई की मदद से बना हुआ है सी तो सीई और डीई की मदद से सी निकालना है तो डीई देख लेते हैं कहा है डीई है सेवन मीटर्स तो मैं लिख
डी जो है वो सेवन है प्लस सेवन हो गया ये हमारा सी डी की वैल्यू आ गई कितनी इसकी वैल्यू सीई की वैल्यू सेवन रूट थ्री और डीई e की वैल्यू सेवन तो इसकी मदद से हमारी वैल्यू आ गई सेवन रूट थ्री प्लस सेवन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेवन ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस वन इसमें हमने क्या किया है कॉमन निकाल लिया है किसको कॉमन निकाल लिया सेवन को तो ये हो गया हमारा रूट थ्री प्लस वन सेवन इंटू रूट थ्री प्लस वन मीटर्स यानी ये जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो है सेवन इंटू रूट थ्री प्लस वन मीटर्स की तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पे बेस्ड है और इसमें हमें क्या कहा गया है कि एक लाइट हाउस है ये वाला ए बी नाम का उसके टॉप से दो सिप देख रहे हैं हम एक पॉइंट सी पर है एक पॉइंट डी पर है दो सिप यानी दो जहाज देख रहे हैं वहां से तो जो एक ये दूसरी वाली सिप है यानी पीछे वाली सिप जो है उसको देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनाना पड़ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनाना पड़ रहा है वो थर्टी डिग्री का अब ये चीज समझना जरूरी है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है उसमें क्योंकि क्वेश्चन में तो सिर्फ ऐसे दिया हुआ है थर्टी डिग्री और फोर्टी फाइव डिग्री अब उसको समझ के आपको लगाना है कि जब आप इस तरह से सीधा देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका यहाँ से बनेगा एलिवेशन नीचे से बनता है डिप्रेशन ऊपर की तरफ से बनता है तो अगर आप नजदीक की चीज को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ही नीचे झुकाना पड़ेगा सिर्फ तो वो दो जाएगा थर्टी डिग्री यानी आप सपोज ऐसे पास की कोई दूर दूर की चीज देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सिर झुकाना पड़ा और अगर ज्यादा पास आ चुकी चीज को देख रहे हैं तो आपको सिर ज्यादा झुकाना पड़ रहा है यानी थोड़ी सी दूर की चीज देख रहे हैं तो सर कम झुकाना पड़ा ज्यादा पास आ चुकी चीज को देख रहे हैं तो सर ज्यादा झुकाना पड़ा तो ज्यादा झुकाने वाला एंगल 45 डिग्री क्योंकि 45 डिग्री ज्यादा है और 30 डिग्री कम है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर यह दिमाग लगा के करना है कि पीछे वाली सिप के लिए थर्टी डिग्री बना हुआ है थोड़ी सी आगे आ चुकी सिप के लिए फोर्टी डिग्री बना हुआ है अब जो पिछले क्वेश्चन में किया था वहां से एंगल ले आएंगे इधर से इस तरफ चल के देखेंगे जेड कहाँ बन रहा है यहाँ बन रहा है और इसका जेड कहाँ बन रहा है यहाँ बन रहा है ये क्यों होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से बस अब क्वेश्चन हो गया नॉर्मल अब इसकी जरूरत नहीं रही तो मैंने यहाँ से ये सब मिटा दिया जो पुराना जो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा था वो मिटा दिया हमने क्वेश्चन को एंगल ऑफ एलिवेशन के तरीके से बना लिया तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसको सोल्यूशन शुरू कर देंगे और इसमें भी कॉमन साइड कौन सी है ये वाली बिल्डिंग ये वाला लाइट हाउस तो इन ट्राइंगल आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी ट्राइंगल के अंदर टेन सी इज इक्व टू टेन सी जो है वो ए बी अपॉन बी सी से बना हुआ है और टेन सी की वैल्यू जो हम निकाल लेंगे टेन फोर्टी फाइव और ए बी की वैल्यू है मेरे पास दे रखी है सेवेंटी फाइव मीटर और मेरे पास बी सी की वैल्यू दे नहीं रखी तो जो टेन फोर्टी फाइव होता है वो कितना होता है वन होता है और ए बी की वैल्यू सेवेंटी फाइव मीटर है बी सी की वैल्यू पता नहीं तो यहाँ से बी सी इज इक्व टू कितना आ जाएगा सेवेंटी फाइव मीटर्स आ जाएगा तो ये हमारे पास बी सी की वैल्यू आ चुकी है बस एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास अब हम इसी तरीके से एक और ट्रायंगल यूज कर लेंगे तो हमारा जो अगला ट्रायंगल होगा वो होगा इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी बड़ा वाला ट्रायंगल यूज कर रहे हैं और वहां पर भी हम क्या लगाएंगे इसी तरीके से टेन थर्टी डिग्री पे लगाएंगे तो सबसे पहले मैं जनरल लिख लेता हूँ टेन डी और वो सामने वाली साइड ए बी और नीचे वाली साइड पूरी की पूरी बी डी अब आपको ये चीज ध्यान रखने की बी डी किससे मिलकर बनी हुई है तो जो बी डी है वो मिलकर बनी हुई है बी सी और सी डी से तो अभी हम चेंज कर लेंगे इसको तो टेन डी एज इट इज रख लिया ए बी एज इट इज रख लिया और मैंने बी डी को दो हिस्सों में तोड़ लिया है क्या है बी सी और सी डी तो बी सी प्लस सी डी हो गया दो हिस्सों में टूट गया बी सी की वैल्यू आ चुक आ जाएगी और सी डी की वैल्यू हम एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन मेन यही कह रहा है कि इन सिप के बीच का डिस्टेंस कितना है तो वो सी डी है तो सी डी तो फाइंड करना है हमको तो यहाँ से टेन डी कहाँ है टेन डी थर्टी डिग्री तो डी पर रख दिया थर्टी डिग्री ए बी की वैल्यू सेवेंटी फाइव डिग्री BC की वैल्यू सेवेंटी सॉरी सेवेंटी फाइव मीटर बी सी की वैल्यू भी सेवेंटी फाइव मीटर और सी डी हमको फाइंड करना है बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन जाता है धीरे धीरे टेन थर्टी जो होता है वो होता है वन अपॉइंट रूट थ्री ऊपर हो गया सेवेंटी फाइव डिग्री नीचे ये भी सॉरी सेवेंटी फाइव मीटर सेवेंटी फाइव मीटर और सी डी अब आपको यहाँ से क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बस ये इधर से ये इधर से तो सेवेंटी फाइव प्लस सी डी तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो वन से वन से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये सेवेंटी फाइव रूट थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो जाएगा सेवेंटी फाइव रूट थ्री अब आपको क्या करना है सी डी को अकेला छोड़ दो यहाँ पर तो सी डी छूट गया अकेला इसको बुला लो इस तरफ तो ये सेवेंटी फाइव रूट थ्री और माइनस सेवेंटी फाइव ये क्या था जो प्लस का था वो इधर आके माइनस हो गया क्योंकि हम सी डी को अकेला छोड़ रहे हैं तो सी डी इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव अपॉन रूट थ्री माइनस वन तो सी
क्योंकि अगर आपने पिछले वीडियोस के क्वेश्चंस भी देख रहे हैं और ये क्वेश्चन भी देखे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे यानी हम इससे पहले ट्वेल्व क्वेश्चन कर चुके हैं अगर ट्वेल्व क्वेश्चन हमने कर लिया इसका मतलब हमारा जो स्पीड होती है वो बढ़ जानी चाहिए धीरे धीरे हमको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाना चाहिए फिर भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया थोड़ा सा आप वीडियो पीछे करके वापस क्वेश्चन को समझ लीजिए और जितने भी क्वेश्चन है अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आते तो आप तीन से चार बार देखिए और उन क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए अगर आपने तीन से चार बार क्वेश्चन देख के समझ लिया और फिर आपने तीन से चार बार खुद से प्रैक्टिस कर ली तो आपको क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट श्योर आ जाएगा क्योंकि आपको दिमाग में सिर्फ यही सोचना है कि ट्राइंगल कैसे बनेगा और ट्राइंगल के ऊपर क्या क्या लग सकता है बाकी ये सोल्यूशन तो वही सोल्यूशन जो हम लोग बचपन से छोटी क्लासेस से करते आते हैं प्लस माइनस यही सारी चीजें करनी है तो इसी तरह आपको और भी क्वेश्चन देखने के लिए मैथ्स मैजिक के साथ बने रहिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को बताइए और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग